നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നാം കണ്ടെത്തുകയും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയത്താണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്ൂലതകളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിയമാവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം ഏഴാം തിരുവചനം ഇങ്ങനെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നമുക്ക് സമീപസ്ഥമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം ഇത്ര അടുത്തുള്ള വേറെ ഏത് ശ്രേഷ്ഠ ജനതയാണുള്ളത് നാം ഒന്ന് വിളിക്കാൻ ദൈവം കാത്തിരിക്കുകയാണ് നാം ഒന്ന് ദാഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നെ വിളിക്കുക ഞാൻ ഉത്തരമരുളൂ നിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അതീതമായ മഹത്വവും ഞാൻ നൽകും ദൈവത്തെ നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മളിലേക്ക് അയക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും അതിനെ മറികടക്കുവാൻ നമുക്ക് ശക്തി പകരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാം തിരുവചനം ഇങ്ങനെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഈശോ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ പുറമെയുള്ളവനേക്കാൾ ശക്തനാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നാം കണ്ടെത്തുകയും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയത്താണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി ജോർദാനിൽ നിന്നും മടങ്ങി ആത്മാവ് അവനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിച്ചു അവൻ പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടി വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ഈശോ പോയത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയോട് കൃപയോട് കൂടിയാണ് വീണ്ടും പതിനാലാം വാക്യം ഇങ്ങനെ അരളി ചെയ്യുന്നു യേശു ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടു കൂടെ ഗലീലയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അവന്റെ കീർത്തി സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം പെട്ടെന്ന് വ്യാപിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വലിയൊരു മരുഭൂമി പരീക്ഷയിലേക്ക് ഈശോ പോയത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവനാണ് അതിനെ മറികടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി പിന്നീട് പ്രകടമാകാൻ തുടങ്ങി രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി ബന്ധിതർക്ക് മോചനം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് ദരിദ്രരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ബന്ധിതർക്ക് മോചനം നൽകാൻ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അവിടെ തന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആരിലെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാം വലിയ ദൗത്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് മോശയെ 
ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മോശയെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടുപോയി സാംസൺ ദാവീദ് ജെറമിയ ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പ്രവാചകന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പസ്തോലന്മാരെ നോക്കിക്കേ അപ്പസ്തോലന്മാർ പത്രോസ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനായിരുന്നു പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞപ്പോൾ ശക്തനായി മാറി പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ദൈവം എടുത്തു ഉപയോഗിച്ചു ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അനേകം ജീവിതങ്ങളെ അനേകം വൈദികരെ അനേകം സന്യസ്തരെ അനേകം വൽമായ ശുശ്രൂഷകരെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിടികൂടി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവർ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു അവരിലൂടെ വൻ കാര്യങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരായിരുന്നു പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിധേയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ അവരിലൂടെ ചെയ്തു എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എൻ്റെ യുവാവെ യുവതി എൻ്റെ കുഞ്ഞെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ ഉയർപ്പിച്ച അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാമുദീസയിലൂടെ കുദാശകളിലൂടെ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ കരുത്തുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് എസ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പത്താം തിരുവചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവസാനമായി കർത്താവിലും അവിടുത്തെ ശക്തിയുടെ പ്രാഭവത്തിലും നിങ്ങൾ കരുത്തുള്ളവരാകുകയും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നാം കരുത്ത് നേടണം ഈ കാലഘട്ടത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കുവാൻ ഒരു അഭിഷേകം നമുക്ക് വേണം ഒരു കൃപ നമുക്ക് വേണം വീരത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല ശക്തിയുടെയും ധൈര്യത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അഗ്നിയാൽ ഭയത്തെ ആകുലതകളെ ദുഃഖങ്ങളെ നിരാശകളെ ഈ പ്രതിസന്ധികളെ കത്തിച്ചാമ്പലാക്കി ഒരു ഉന്നതമായ കൃപയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം നിന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നീ നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ നീ നിൻ്റെ കുടുംബത്തെ നീ നിൻ്റേതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സമർപ്പിക്കാമോ ആ ദൈവം നിന്നെ വഴി നടത്തും ഞാനാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും എന്നറിഞ്ഞു ചെയ്ത ഈശോ നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല ദൈവം മകനെ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട നീ ആകുലപ്പെടേണ്ട നീ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിന്റെ സമീപത്ത് ആ ദൈവമുണ്ട് 